এত ইনফ্লুয়েন্সাররা যেটাকে প্রমোট করলো স্পেশালি কিছু কিছু হিজাবি ইনফ্লুয়েন্সাররাও এটাকে প্রমোট করেছে আমি সীমার গার আজকে এটা প্রুভ করে যাব যে এটা কত এক বড় একটা ভাওতাবাজি নামাজ ওজু ধর্ম ইসলাম এই ব্যাপারগুলো আসলে কতটা সেন্সিটিভ আমি জানি এবং সেই সেন্সিটিভ ব্যাপারগুলোতে ভাওতাবাজি দুই নাম্বারে যদি কোনো ব্র্যান্ড করে কোনো ইনফ্লুয়েন্সার করে সেটা আমি তো কখনোই মেনে নিব না আমি একটা অর্ডার দিছি সেই প্রোডাক্টে ডিফেক্ট থাকতে পারে আমি দুইটা অর্ডার দিছি সেই প্রোডাক্টে ডিফেক্ট থাকতে পারে আমি তিনটা অর্ডার করছি তিনটা প্রোডাক্টেই ডিফেক্ট থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না হাই গাইজ আসসালাম আলাইকুম সিমার গার্ল হিয়ার সো আজকের ভিডিওটাতে আমি আসলে কিছু খুব সিরিয়াস টপিকে কথা বলবো ইনফ্যাক্ট কয়েকদিন যাবৎ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে নানানভাবে বোকা বানানো হচ্ছে বা খুব সেন্সিটিভ ইসলাম ধর্মগত কিছু ব্যাপার নিয়ে আমাদেরকে বোকাটা বানানো হচ্ছে যার কারণে আমার মনে হলো যে আমি এখনও চুপ করে বসে থাকবো না আমার আসলে একটু মুখটা খোলা দরকার যার কারণে আজকে আমার এই ভিডিওটা করা এবং এই ভিডিওটা করার পরে আসলে আমি জানি না যে কি কি কনসিকুয়েন্সেস আসবে আমার চ্যানেলটা থাকবে কি না বা আমাকে আসলে আমি আমি জানি না যে কি হবে বা তারপর আমি আসলে খুব সাহসিকতার সাথে ভিডিওটা বানাতে আসলাম কারণ আমার মনে হয়েছে যে অ্যাজ আ ব্লগার আমি যদি এখানে চুপ থাকি কারণ আমি দেখলাম যে অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট ইনফ্লুয়েন্সার এই ব্র্যান্ডটাকে প্রমোট করছে তো সেক্ষেত্রে যারা করছে না প্রমোট আমার মতো তাদের একজনও যদি মুখ না খুলে তাহলে আমার মনে হয় যে অনেককে আমি আসলে ওই পাপের হাত থেকে আসলে আমি একটু হলেও বাঁচাতে পারবো যার কারণে আসলাম আসলে কথাগুলো এভাবে আমি বলতে কখনোই চাইনি বাট আমিও বিশ্বাস করিনি একটা ভিডিও দেখে বাট আমি নিজে যখন ফেস করলাম ব্যাপারটাকে তখন আসলে আমার মনে হয়েছে যে আমার মুখটা খোলা উচিত রাইট তো আমাকে প্লিজ ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন এক আর দুই হচ্ছে যে আমি আসলে ইসলাম ধর্ম নিয়ে বলার মতো কেউ না ইনফ্যাক্ট হয়তো আমার জ্ঞান খুবই কম আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু আছে আমি থ্যাঙ্কফুল বাট হয়তো আপনারা আমার থেকে অনেকেই আছেন যে ইসলাম ধর্মটা প্র্যাকটিস করেন খুব বেশি বা চর্চা করেন আমার থেকে খুব ভালো জানেন সো তারা আমাকে মাফ করবেন যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি করে থাকি আল্লাহ যদি আমাকে মাফ করে বা তারপরেও যেহেতু এই ব্যাপারটা হচ্ছে কসমেটিক গ্রেড একটা ব্যাপার তার মনে হলো যে অ্যাজ আ ব্লগার আমার মুখটা খোলা উচিত সো ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে শুরু করি তাহলে অত তোমরা রিলেট করতে পারবা যে আমি কী নিয়ে কথা বলছি রাইট তো ব্যাপার হয়েছে যে বেশ কয়েকদিন আগে অলমোস্ট আরও দু মাস আগে বাংলাদেশের বাজারে একটা নতুন কসমেটিক ব্র্যান্ড লঞ্চ হয় ব্র্যান্ডের নামটা আমি এখনই বলছি না একটু পরে বলছি ব্র্যান্ডটা ছিল হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গাপুর বেসড একটা ব্র্যান্ড যারা ক্লেম করে যে তারা নাকি হালাল কসমেটিক প্রোডাক্ট সেল করে সো এখন হালাল কসমেটিক প্রোডাক্ট আমরা যখন চুজ করি তখন আমরা কিছু কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট হয়তো বাদ দিয়ে চুজ করি যেটা হয়তো যারা আপনারা বায়ো কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বা যারা হচ্ছে কি এই ব্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন বা আমরা যারা ব্লগার আছি তারা জানব যে কিছু কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টকে হারাম হিসেবে আমরা কাউন্ট করি ফর এক্সাম্পল এটাকে আমি বলতে পারি হচ্ছে কারমাইন কারমাইন হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা পিগমেন্ট যেটা একটা পোকার শরীর থেকে রেড কালার একটা পিগমেন্ট এটা বের করে বিভিন্ন কসমেটিক্স লিপস্টিক নেল পলিশে ইউজ করা সেটা তারপরে স্টিয়ারিক এসিড এগুলো কিন্তু হারাম কিছুটা কারণ স্টিয়ারিক এসিড হচ্ছে কি একটা ফ্যাটি এসিড সো এটা হচ্ছে অনেক জন্তু জানোয়ারের শরীর থেকে ইউজ করে কসমেটিকে ইউজ করা হয় এবং ওই এনিমেলটাকে যদি ইসলামিক ধর্ম অনুযায়ী স্লটার না করা হয় কোরবানি না করা হয় মানে হচ্ছে আল্লাহ আকবর বলে পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে সেটাকে যদি আমরা কোরবানি না করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায় সো ঠিক তেমনি ছোটো 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 অনেক ব্যাপার আছে যেটা হয়তো আমরা বুঝতেও পারি না বা জানিও না নিজের অজান্তে ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে হালাল কসমেটিক্সগুলো সবসময় ওয়েলকাম করি আমি ওই সব আপুদের জন্য যারা হচ্ছে এইসব ব্যাপারে খুব সেন্সিটিভ যে নামাজ পড়বে বা কোন ধরনের কসমেটিক্স ইউজ করলে নামাজটা আমার হবে বা আমি ইসলামিক ওয়েতে জীবনযাপন করতে চাচ্ছি এবং আমি সিমার গার্ল আমার ছয় বছরের ব্লগিং লাইফে হালাল কসমেটিক্স নিজেও ইউজ করেছি ইনফ্যাক্ট আমি দু তিনটা ব্র্যান্ডের সাথে আমার নিজেরও কাজ হয়েছে প্লাস খুব ভালো রিলেশন সো ওদের কাজ থেকে আসলে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি সো যেটা হয় যে যেটা বললাম যে দু মাস আগে একটা কসমেটিক ব্র্যান্ড বাংলাদেশে আসে এবং ওরা এসেই যেটা করে সব ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে কাজ করা শুরু করে অবশ্যই পেইড প্রমোশন ছিল এটা স্পেশালি ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে কাজ করে কিছু কিছু ফেসবুক ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথেও তারা কাজ করে এরকম দেখলাম 
এবং যারা এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে আসে বাজারে যে ওরা হচ্ছে হালাল সার্টিফাইড একটা ব্র্যান্ড এবং ওরা এমন একটা নেল পলিশ বাজারে নিয়ে আসে যেটা হচ্ছে গিয়ে হালাল সার্টিফাইড বা যে নেল পলিশটা পরে তুমি নামাজ পড়তে পারবে কারণ সেই নেল পলিশটা হচ্ছে ওয়াটার পারমিয়েবল একটা নেল পলিশ উইচ মিন্স দ্যাট ওই নেল পলিশটা যখন তুমি আঙ্গুলে দিবা তখন ওটার মধ্য দিয়ে পানিটা প্রবেশ করে তোমার নোখটাকে পরিষ্কার করবে যার জন্য তোমার নামাজটা হবে কারণ তোমার নোখটা পরিষ্কার হচ্ছে এখন নেল পলিশ কতটুকু হারাম হালাল এটার মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে বাট ইন জেনারেল পার্সিয়ান যে মেয়েরা আছে তারা অনেকেই আছে পার্সিয়ান বলো তারপরে হচ্ছে মিডল ইস্টের যে মেরা লেবানিজ যারা এরা অনেকেই যেটা করে এই মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে হালাল ব্র্যান্ডগুলো অনেক বেশি চলে ইনফ্যাক্ট ওই কান্ট্রির মেয়েরা এরকম ওয়াটার পারমিয়েবল নেল পলিশ দিয়ে নামাজও পড়ে এখন বাংলাদেশে যে কসমেটিক্সটা আসছে ওটা কতটুকু ওয়াটার পারমিয়েবল এটা ফার্স্টে দেখে কারো বোঝার উপায়ই নাই কারণ সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে ওরা এমনভাবে কাজ করেছে যে তুমি দেখে ওরা এমনভাবে সেই টেস্টটাকে করেছে যে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রোডাক্ট হচ্ছে ওয়াটার পারমিয়েবল সো তুমি সেটা দেখে হয়তো কিনছো যারা হয়তো একটু বুঝো কম বা যারা হয়তো বাসায় মানে একজন ইনফ্লুয়েন্সার থেকে আমরা অনেকে ট্রাস্ট করি আমি জানি যে আমাকে সিমার গার্লকে অনেকে অনেক ট্রাস্ট করে মন থেকে ট্রাস্ট করে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি দুই নাম্বার কোনো প্রোডাক্ট তোমাকে সেলও করি তাহলে কিন্তু তুমি বুঝবা না এবং ব্যাপারটা হচ্ছে আমার কাছে আমি কতটুকু দুই নাম্বার প্রোডাক্ট তোমার কাছে সেল করছি সো অনেক ইনফ্লুয়েন্সার এটাকে প্রমোট করে প্রমোট করার পরে তারা মোটামুটি দুই মাস খুব ভালো বিজনেস এখনও করছে ইনফ্যাক্ট ওদের ওয়েবসাইটে এখন ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্টও চলছে সো ঠিক তেমনি আমারও একজন আমি যাদেরকে খুব অ্যাডমায়ার করি এরকম একটা ইনফ্লুয়েন্সারকে দেখে আমি কিছু নেল পলিশ অর্ডার করি অর্ডার করে আমি বাসায় নিজে ওই ইনফ্লুয়েন্সারের মতো সেম একটা টেস্ট করি এবং টেস্ট করার পর আমি যে রেজাল্টটা পাই সেটা দেখে আসলে আমার আসলে আর কিছু বলার থাকে না কিছু বলতে আমি চাই না কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা যেটা দেখি এবং বাস্তবে আমরা যেটা দেখি দুটার মধ্যে যে আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য আমার এই ভিডিওটা দেখলে আজকে সেটা তোমার প্রুভ হয়ে যাবে বাসায় এসে আমি ওই অমুক একজন ইনফ্লুয়েন্সার আমি নাম নিচ্ছি না তার মতো করে সেম টেস্টটা আমি নিজে বাসায় করি এবং আমি দেখতে পাই যে এই প্রোডাক্টটা একদমই ওয়াটার পারমিয়েবল না ইটস নট অ্যান ওয়াটার পারমিয়েবল নেল পলিশ যেখানে ফেসবুকে এবং তোমার হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ডস অফ ব্লগাররা এটাকে বলছে এটা ওয়াটার পারমিয়েবল ইউ ক্যান ইউজ ইট বাট আমি আজকে আমার স্টুডিওতে বসে তোমাদেরকে সেই টেস্টটা এখানে আরেকবার করে দেখাবো যে দিস প্রোডাক্ট ইজ নট ওয়াটার পারমিয়েবল এবং এই প্রোডাক্টটা তুমি যদি ইউজ করো এবং করে অলরেডি যদি কেউ নামাজ পড়ে থাকো তবা তবা হয়তো তোমার নামাজটা আল্লাহ তালা কতটুকু কবুল করবে আমি জানি না বাট এটা ওয়াটার পারমিয়েবল না আমি এর থেকে বেশি কিছু বলতে চাই না অ্যাজ আ ব্লগার হিসেবে একটা কসমেটিক্স যদি মানে ফেল করে বা ওটা যদি কাজ না করে অতটুকু বলা আমার দায়িত্ব বাকিটা তুমি যাচ করবা তুমি কিনবা নাকি কিনবা না সো এখন কথা না বাড়িয়ে আমি ব্র্যান্ডের নামটা বলেই দেই ব্র্যান্ডটা হচ্ছে গিয়ে লাভ কসমেটিক্স ইয়াস যারা রিসেন্টলি বাংলাদেশের বাজারে এসে ওয়াটার পারমিয়েবল ইনফ্যাক্ট ওদের প্রোডাক্ট আমি আমার গত পরশু দিন আমার কাছে আসলে প্রোডাক্টগুলো এসে পৌঁছায় যেটা আমি একটা নোখে পড়ে আছি আমি একটু নিয়ে আসি আমি দেখাই তোমাদেরকে হ্যাঁ ওয়ান সেকেন্ড ওকে সো টুগেদার তিনটা প্রোডাক্ট মানে তিনটা নেল পলিশ অর্ডার করছিলাম এবং তার সাথে ওরা আমাকে একটা এটা হচ্ছে নেল পলিশ রিমুভার গিফট করে দেয় আমি আসলে জানি না কেন ওরা অল টুগেদার নয়টা কালারের শেড হচ্ছে লঞ্চ করে আমি ইফ আই এম নট রং আমি একটু ফেসবুকে দেখি ও ফেসবুক তো বন্ধ গোয়িং টু সিঙ্গাপুর অ্যান্ড দেন থাইল্যান্ড তোমাকে এখন রিকোয়েস্ট করব যে তুমি যদি এগুলো কিনে থাকো এখনই তুমি ওই টেস্টটা আমার সাথে সাথে করে নাও এবং দেখো যে তোমার রেজাল্টটা কি আসে এবং নিচে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো অথবা আমার গার্লস গ্রুপে তোমার ছবিটা পোস্ট করতে পারো রেজাল্টের আই উড লাভ টু সি দ্যাট যে তিনটা প্রোডাক্টে তো ডিফেক্ট থাকার কোনো কথাই না আই থিঙ্ক কথা না বলে লেস গো টু দ্য ওয়েলকাম টু দ্য টেস্ট আমার কাছে নেল পলিশগুলো চলে আসছে যেটার মধ্যে তিন ধরনের নেল পলিশ আছে এবং একটা রিমুভার ওরা আমাকে গিফট দিছে দ্যাট উইল নেভার চেঞ্জ মাই ওপিনিয়ন 
সেটা এখানে রেখে দিলাম এবং এটা দিয়ে আমি একটু ওয়াটার দিব পরে এবং আমাদের লাগবে হচ্ছে কিছু টিস্যু পেপার কারণ আমরা জানি যে টিস্যু হচ্ছে ওয়াটার পারমিয়েবল মানে হচ্ছে আমি যদি টিস্যুটার উপরে এক ফোঁটা পানি দেই আমি একটু দেখাই তোমাদেরকে ওখানে পানি নিয়ে টিস্যুর উপরে ফেলি পানিটা একদম সোক করে ভেতরে নিয়ে যায় সো টিস্যু কিন্তু ওয়াটার পারমিয়েবল রাইট সো যেহেতু ওরা ক্লেম করে যে এই নেল পলিশগুলা ওয়াটার পারমিয়েবল তার মানে এই নেল পলিশগুলোর ভেতর দিয়েও ঠিক এভাবেই পানিটা অ্যাবজর্ভ করে নিবে এটা আমি অ্যাজিউম করছি সো আমি এখন যেটা করবো ও বাইদা ওয়ে আমি কিভাবে আমার ক্যামেরাটা ধরে রাখছি তোমাদেরকে আমি একটু দেখাই হ্যাঁ তোমাদের জন্য যে কত কষ্ট করি ইউ সি ইজ মাই কন্ডিশন ইজ সো হট মানে তোমাদের জন্য এত কষ্ট করতেছি সো ইউ শুড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড গিভ ইট আ থামস আপ অ্যান্ড হেল্প মি গ্রো সেভেন সাবস্ক্রাইবার্স ওকে সো আমি তিনটা নেল পলিশি নিয়ে নিচ্ছি এবং এটা হচ্ছে তোমার মিল্ক টি দিস ইজ বেলুরিনা রোজ সো দিস ইজ হট ফাজি পিঙ্ক এখন আমি যেটা করব প্রত্যেকটা কালারকে আমি একটা একটা করে এখানে ড্র করব যেহেতু ওরা বলে ওয়ান কোট সো আমি ওই টাইপেরই রাখার চেষ্টা করব এখানে একটু যদি ড্র করি যেহেতু এটা ওয়াটার পারমি এবল ডান এবং এখন আমি যেটা করবো আমি এটাকে শুকানোর জন্য কিছুটা সময় দিব কারণ না শুকালে করলে তোমরা বুঝতে পারবা না সো আল বি রাইট ব্যাক উইথ দ্য রিয়েল টেস্ট অল রাইট সো এটা মোটামুটি শুকায় গেছে মোটামুটি না পুরাই শুকায় গেছে আমি একটু প্রুফ দেখাই সি ইটস অল ড্রাই ইটস অল ড্রাই এখন তোমরা হয়তো বলতে পারো আপু এটা ভেজা একটু ভিজা ভিজা লাগতেছে এটা একটু ভিজা ভিজা লাগতেছে বাট নো এটা একটু স্যাটেনি টাইপের একটা ফিনিশ দেয় এটাও হালকা স্যাটেনি যার কারণে মনে হচ্ছে যে এটা ওয়েট বাট না ইটস নট ওয়েট আর ওয়েট হলে তো আরও ভালো আরও ওয়াটার পারমিয়েবল হওয়ার কথা বাট ইটস অল ড্রাই এটা দিয়ে আমি একটুখানি পানি নিয়ে নিব এবং এক ফোটা করে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ইউ রেডি ইয়া আই এম রেডি টু আমি চেষ্টা করবো জাস্ট এক ফোটা পানি দিতে সে এখানে এক ফোটা পানি দিই এখানে এক ফোটা পানি দেই সে এটা যদি ওয়াটার পারমিয়েবল হতো তাহলে এতক্ষণে কিন্তু এটা অ্যাবজর্ভ করে নেল পলিশটাকে ছুঁয়ে ভেতরে তোমার নখের ভেতরে পানিটা ঢুকে যেত যেখানে টিস্যু পেপার অ্যাবসলিউটলি ওয়াটার পারমিয়েবল কিনছি দেওয়ার সাথে সাথে ঢুকে যাচ্ছে অ্যাবসলিউটলি বাট এটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওয়াটার পারমিয়েবল না বাট ব্লগারদের ভিডিওটাতে আমরা দেখেছি এটাতে পানিটা দেওয়ার সাথে সাথে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এবং ওদের নেল পলিশের উপরেও কিন্তু খুব সুন্দর করে লিখা যেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার পারমিয়েবল অ্যান্ড ইটস উজু ফ্রেন্ডলি হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি নট হেয়ার ইজ দ্য প্রুফ এখন যদি আমি এটাকে হালকা একটু টিস করার চেষ্টা করি টিস করে যদি একটু ঢুকা ঢুকায় দেওয়া যায় ইউ ক্যান সি টিস করার পরও কিন্তু এটা যাচ্ছে না এটা উপরেই বসে থাকছে অ্যাবসলিউটলি এটাকে আমি যদি একটু টিস করার চেষ্টা করি একদমই পানিটা কিন্তু অ্যাবজর্ভ হচ্ছে না উপরেই বসে থাকছে এখন একটাতে ডিফেক্ট থাকতে পারে হয়তো আমি ভাবলাম যে আমার একটাতে ডিফেক্ট আছে এখন এটাতেও কি ডিফেক্ট থাকবে এটাতেও ডিফেক্ট থাকবে মানে এটা তো হওয়ার পসিবিলিটি মানে হওয়ার কথা না একটা দুইটা হয়তো হতে পারে তাই না বাট দেখো এটাকে টিস করার পরে কিন্তু পানিটা ভেতরে ঢুকছে না রাইট একদমই না পানিটা এখানেই বসে থাকছে এটাকে যদি হালকা একটু টিস করি একদমই পানিটা উপরেই বসে থাকছে এখন আমি তোমাদেরকে টাকা না খাওয়া আরেকটা টেস্ট দেখাই হ্যাঁ যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে আরেকটা কোট ড্র করব লেটসে হট ফাজি পিঙ্কটাকে আমি নিয়ে এখন আমি যেটা করব এই ভেজা অবস্থাটাতেই মানে ভেজা একদম ভেজা এটা এখন শুকানোর সময় দিয়ে আমি সাথে সাথে এক ফোটা পানি এটার মধ্যে দিয়ে দিব এবং আমি কিছুক্ষণ ওয়েট করবো এটাকে অ্যাবজর্ভ করার জন্য লেটস ওয়েট ফর কাপল অফ দ্য মিনিটস এই ভেজাটার উপরে আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করি এবং এই যে দেখো এটাকে অ্যাবজর্ভ করে নিল ভেজা অবস্থায় রাইট সো দিস ইজ ওয়াট অ্যাবসলিউটলি ব্লগাররা যে কাজটা করছে তার মানে ভেজা অবস্থায় তারা পানিটা দিয়ে দুই সেকেন্ড ওয়েট করছে এটা অ্যাবজর্ভ হয়ে গেছে এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমরা তো ভেজা অবস্থায় উজু করব না আমরা তো নেল পলিশটা শুকাবো ফার্স্টে শুকানোর পর আমি এটার উপরে পানি দিব তাহলে তো কখনোই আমার উজুটা হবে না আমি যদি ভেজা অবস্থায় পানি দিই তাইলে হয়তো এটা ওয়াটার পারমিয়েবল হতে পারে বাট নেল পলিশ ভেজা অবস্থায় কে উজু করে আমি এটা একটু আমার একটা প্রশ্ন তোমরা কি কেউ নেল পলিশ দেওয়ার সাথে সাথে উজু করে ফেলবা আসলে আমার আসলে 
কিছু বলার নাই লাভস কসমেটিক্স কে সো রেজাল্ট আতো তুমি তোমার চোখ দিয়ে দেখেই নিলে এখন আমার কথা হচ্ছে যে এত 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 ইনফ্লুয়েন্সাররা যে এটাকে প্রমোট করলো ইনফ্যাক্ট কিছু হিজাবি ইনফ্লুয়েন্সাররাও এটাকে প্রমোট করছে আমি যদি আমার পার্সোনাল কথা বলি আমি যখন একজন হিজাবি একটা মেয়েকে আমি দেখি একজন হিজাবি একটা মানুষকে যখন দেখি আমার না তার প্রতি সম্মানটা আরও বেড়ে যায় আমি জানি না তারা কতটুকু ধার্মিক বা কি বাট তার সম্পর্কে আমি অনেক মন থেকেই প্রেস করা শুরু করি যে না হয়তো তার ইমান আমার থেকে ভালো অ্যাটলিস্ট যেহেতু আমি মাথা খোলা রাখছি এরকম একটা ব্যাপার হয়তো আমার চলে আসে বাট আমি আসলে এটা কখনো এক্সপেক্ট করি না অ্যাটলিস্ট হিজাবি ইনফ্লুয়েন্সারদের কাছ থেকে বা হয়তো এটাও করতে পারে যে ওই ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রোডাক্টে কোনো ডিফেক্ট ছিল না বাট আমরা যারা কাস্টমার তাদের প্রোডাক্টে ডিফেক্ট আছে এটাও হতে পারে আসলে আমি বলতে পারি না আমি কাউকে ছোট করার জন্য ভিডিওটা মোটেও করছি না কারণ আমি নিজেও তো একজন ইনফ্লুয়েন্সার আমি নিজে অনেক ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করি বাট আমার ভ্যালিউটাকে নষ্ট করে দিয়ে কখনোই কাজ মনে হয় না কখনো করব বা করেছি তোমরা এই টেস্টটা করে আমাকে জানো যে তোমরা কি রেজাল্ট পেলা এবং এতটুকু এই টেস্টটা করে আমি তোমাদেরকে বলতে পারি যে এটা একদমই ওয়াটার পারমিয়েবল না তার মানে পানিটা এটার মধ্যে দিয়ে গো থ্রু করে না যার জন্য এটা পরে যদি তুমি তোমার নামাজটা কমপ্লিট করো বা ওজুটা করো তাহলে হয়তো আল্লাহ তালা হচ্ছে মালিক তোমার ওজুটাকে কবুল করার নামাজটাকে কবুল করার আমি কেউ না বলার বাট তারপরে আমি অ্যাজ আ ব্লগার হিসেবে বলতে পারি যে এটা ওয়াটার পারমিয়েবল না এবং নেল পলিশ দিয়ে যেরকম নামাজ হয় না ঠিক তেমনি একটা নর্মাল নেল পলিশ দিয়েও কখনো নামাজটা হবে না এবং এতটুকুই আসলে আমার বলার ছিল এবং যেটা বলছিলাম যে কি বলবো আসলে এত সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার নিয়ে দেখো বিজনেস তো সবাই করতে আসে হালাল সার্টিফাইড এই ট্যাগ লাইনটা নিয়ে আসলে আসার থেকে তারা যদি নর্মাল একটা ট্যাগ লাইন নিয়ে আসতো যে এটা হচ্ছে তোমার একটা নেল পলিশ একটা হাই এন্ড নেল পলিশ তুমি এটা কিনতে পারো চাইলে তাহলে কোনো প্রবলেম ছিল না বাট তারা অনেক কিছু আসলে সোয়ার করে ফেলেছে যে উডু ফ্রেন্ডলি ওয়াটার পারমি এবল ব্রিদেবিলিটি আছে এটার এত কিছু নিয়ে যখন আসছে তখন আমি অ্যাজ আ ব্লগার হিসেবে এটাকে অবশ্যই একটু টিজ করে দেখব একটু খুঁটিয়ে দেখব একটু দেখব যে কি আছে না আছে এবং কাজ না করলে আমার দায়িত্ব তোমাদের সামনে কথা বলা স্পেশালি নেইলের ব্যাপারটা তো আরও বেশি সেন্সিটিভ কারণ ওই যে বললাম যে ভাই আমি নেইল সিমার গার্ল কতটা পছন্দ করি ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া ওকে সো দ্যাটস অল ফর টুডে আমার এতটুকুই আসলে বলার ছিল যেটা আমি বললাম যে কোনো ব্র্যান্ডকে হেট করা বা ক্যান্সেল করা বা কোনো ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কথা বলার কোনো ধরনের ইচ্ছা আমার নেই আমার টেস্টে যে রেজাল্ট আসছে আমি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এবং নামাজের মতো এত সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার নিয়ে যখন আসলে প্রশ্ন আসে আমার মনের মধ্যে অনেক কিছু আসলে ঘুরপাক খেতে থাকে যেটা তোমাদের সাথে আমার শেয়ার করার পর একটু শান্তি লাগছে টু বি ভেরি অনেস্ট এবং আই হোপ এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি একটু হলে হেল্প করতে পেরেছি যদি করে থাকি অবশ্যই একটা থামস আপ দিতে ভুলবে না আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আমি আবার চলে আসবো এই উইকেই মেবি ততদিন পর্যন্ত তোমরা খুব 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 ভালো থাকো সুস্থ থাকো হ্যাপি থাকো হেলদি থাকো আই লাভ ইউ অল সো মাচ বাই বাই